मानाली खुले गानाल अवस्था देखे प्लान कैंसल प्लान कर तो आज के बोलो ना कथा जा आज के तो जा लखनऊ बाट डेस्टिनेशन क्या आज के बोलो ना वो जानते हम पुरो ब्लगटा देखें तो जैक हमें बाड़ी थे बड़िए गे और आज के जब लखनऊ जेटा अलमोस्ट कत तो हजार ना कि हजार छब्बीस किलोमीटर तो सकाल सकाल बड़िए जाते एक पोछते परि जेहेतु अनेकटा डिस्टेंस आज के कवर करते हैं जिन देखा ये जो बाड़ी थे बड़िए ना वेदार एत दारूण जस्ट देखो शूट कर गोप्रो ब्लग टा बना सीजा तो तुम्हारा जान जो हमारे गोप्रो कैमरा क्वालिटी कीरकम हमें गोप्रो हिरो नाइन के हिरो नाइन तो हाँ हिरो नाइन के अनेक दिन शख छ सो देखा जा तुम्हरा जान जो हमारे क्वालिटी बेटार कि ना तो चलो हमारे साथ ही थको और देखते थको ओके तो आज के हमारे फार्स टैंक फुल हो गए और कत हो गो दो हज़ार सातशो सतााशी टाक ओके लंग टूर जा चले तो आज के जार्डीटा जो अनेकटा भाई बर्धमान जो ताड़ी क्रस करते हो तक बर्धमान वो दिखे ना कि खूब क्या हम कन्स्ट्रकशन का चलते तो देखा जा कत समय लगे रोड कंडिशन कम बोझा बड़ मुश्किल तो देखी चलो और तुम्हारा तो देखते ही तुम्हारे तो अपडेट देव ही तो 
তো যেখানেই যায় একবার করে নয় আসার পথে বা যাওয়ার পথে একবার করে মনে হয় যে দেখা করে নি ভালো বা কিছু যখন আনলাম হয়তো মিষ্টি টাটকা মিষ্টি হয়তো এখন হয়তো বাপের বাড়ি আসবো না তো আমি দিয়ে দেখা করে যাই তো যাই হোক বাবার সাথে দেখা হয়ে গেল বেশ ভালো লাগলো এবার মন খারাপও একটু লাগছে কারণ অ্যাকচুয়ালি কি বলতো আমরা যখন ঘুরতে যাই না আমরা চারজনে যাই তো এইবারে দুজনে যাচ্ছি একটু পেছন সিটটা ফাঁকা দেখলে একটু খারাপ লাগছে তো যাই হোক যেখানে যাচ্ছি ওখানে একটু প্রবলেম হতো নিয়ে গেলে যেহেতু এজটা একটু বেশি বলে তো আমরা রিস্ক নিই তো দেখা যায় নেক্সট একটা ট্রিপ তো আমরা করব খুব শিগগিরই সবাই মিলে আর যাই হোক বাবার সাথে দেখা টাকা হয়ে গেল চা ফা খেয়ে নিলাম বাবা চা খাই দিল আবার স্টার্ট করছি আর তার সাথে সাথে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল যা বাবা তো ভিজে আজকের দিনের আমাদের সেকেন্ড টোল এটা এটা কোথায় ধুলাগড় ও সরি এটা ডানকুনি জলের যে জায়গাগুলো আমরা গাড়িতে রেখে দিয়েছিলাম তো সৌরদীপ তখন বলছে চলো বেরিয়ে যায় সবই তো হয়ে গেছে আমরা একটু নাইট ড্রাইভটা করতে কারণ একে তো লরি থাকে আর তারপর না সব থেকে আমার মানে বড় প্রবলেম হচ্ছে যতই তুমি যাই জেগে থাকো ওই সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা অবধি তোমার ঘুম পাবেই মানে হ্যাঁ ভোরবেলার টাইমটা একটু ঝিমুনি আসে তো ওই টাইম মানে আমরা চাই না যে আমরা ওই টাইমে বেরোক এর থেকে বেটার আমরা ভোরবেলা বেরিয়ে যাই অনেকে রাতে বেলায় যা ইয়ে করে স্টার্ট করে বাট আমরা অ্যাভয়েডই করি আমাদের মনে হয় না যে আমাদের জন্য নাইট ড্রাইভটা হবে বলে তো বেটার কি বলে সকালবেলা ভোরবেলায় বেরিয়ে যেমন আজকে আমরা সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়েছি তো ঠিক আছে সাড়ে পাঁচটা থেকে এখন যদি আমরা রাতে দশটার মধ্যে পৌঁছেও যায় দ্যাটস ফাইন বাট ওই রাত্রেবেলায় বেরোতে না আমিও খুব একটা পছন্দ করি না রাত্রেবেলায় বেরোনো তো ঠিক আছে দেখা যাক তাদেরকে সারাদিনে দুখানা টোল হয়ে গেছে কারণ দেখা যাক আরও কতগুলো টোল আছে আর তোমাদের লাস্টে আমি জানাবো যে টোলে আমাদের টোটোর কত খরচা করেছিল একটা আলাদা করে আমি ভিডিও দেবো যেখানে আমাদের গাড়ি করে কত টোটাল হচ্ছে খরচা হয়েছে হ্যাঁ পুরো খরচা যেটা হয়েছে সেটা আমি ফুল ডিটেলে একটা ভিডিও দেবো তোমাদেরকে সো আবার দুটো দেখা যাবে আর 
এদিক ওদিক আর ফালতু কায় হর্ন মেরে যাচ্ছে খালি মানে কোন রিজন নেই কেন যে দেখতে পাচ্ছে সামনের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে হর্ন মারা চায় झारखंड <laughs> शुदू लरि शुदू लरि देखो बिस्टी झारखंड जैमे आटके आदि देखो पेचने देखो जस्ट पुरो लाइन और तार स्कर्पियन जैम 
আমরা এখন ওই দিক দিয়ে এসেছি আর আমাদের সামনে গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে খারাপ লাগছে বাট স্টিল কিছু করার নেই মুহূর্তে আর গাড়ির ভেতরে প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে দেখা যাক আবার বৃষ্টিও পড়ছে একটু ফেসেই গেছি এমনিতে একটু রাত হতো এখন দেখি কখন পৌঁছায় তো মানে দশ থেকে বারো মিনিট পর আমাদের আবার নর্মাল ইয়ে হয়ে গেছে রিজেন যেটা করা হচ্ছিলো সেটা হয়ে গেছে থ্যাঙ্কফুলি কোনো অসুবিধা হয়নি আবার চলতে শুরু করেছে কিন্তু এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এত বড় জ্যামটা আমরা কি করে কি বেরোবো আর কতক্ষণে ক্রস করবো এই জায়গাটা মানে আর আমি তো ছোট গাড়ির থেকে শুধু লরি দেখতে পাচ্ছি চোখে আর কিছু দেখতেই পাচ্ছি না শুধু লরি শুধু লরি যে কতক্ষণে বেরোবো আগের মতো ভালোই লাগছে এবার অনেকক্ষণ পর আমরা এরকম গাড়িটা চলছে দেখে ভালো লাগলো আর এত রাস্তা খারাপ মানে ঝাড়খণ্ডের রাস্তা যতটা ভালো বিহারের রাস্তা ততটাই খারাপ তো যাই হোক আবার স্টার্ট করে দিয়েছি এবার আমাদের একটু হয়তো তাড়াতাড়ি যেতে হতে পারে কারণ আমরা জানি না আজকে লখনৌ পৌঁছতে পারবো কি না বা ঠিক আছে লখনৌ যদি আমরা না পৌঁছোই তাহলে কোথাও একটা বলে হোটেলে আমরা থেকে যাব হাইওয়ের সামনে যাতে কাল সকালবেলাতে আমরা তাড়াতাড়ি বেরোতে পারি আজকে দেখি আমাদের গাড়িতে অনেক খাবার আছে তো অতটা প্রবলেম হওয়ার কথা নয় বাট আমাদের মনে হচ্ছে আগে আমাদের চলে যাওয়া উচিত যতটা ক্রস করা যায় আর কি কারণ একটা স্টেট হাইওয়ে আছে না তো ওটা যদি হ্যাঁ পূর্বাঞ্চল ধরার আগে একটা স্টেট হাইওয়ে আছে তো আমরা ভাবছিলাম ওটা যদি মানে দিনের আলো থাকতে থাকতে ক্রস করে যায় তো ওটা বেশি ভালো হয় সত্যি যখন রাস্তাটা ক্রস করলাম ওই যখন জ্যামটা কাটার আগে দেখলাম ওখানকার রাস্তাটা যে কোনো সিডেন গাড়ি বা ছোট গাড়ির জন্য ওখান থেকে ক্রস করা রিয়েলি ডিফিকাল্ট তাড়াতাড়ি 
সেটা তো ডিপেন্ড করছে কোথায় পৌঁছো তার উপরে কোথায় থাকবো তার উপরে সেটা এখনো ডিসাইডেড না কোথায় থাকবো ইট ডিপেন্ডস লাইক আমরা কতটা কভার করতে পারছি আর আপনার কতটা লেট হচ্ছে আমাদের সেই সব সিচুয়েশন অ্যানালাইজ করে তখন ডিসিশন বাট এখন অ্যাট দিস পয়েন্ট বলা খুব মুশকিল বিকজ আমাদের কোনো হোটেল প্রি বুকিং নেই যে আমাকে হোটেল বুকিং করতেও পারছি না কারণ যা কোথায় পৌঁছবো কখন পৌঁছবো তো আমার তো মনে হচ্ছে লাস্টে যদি আমরা ডিসিশন নিন যে লখনৌ যাচ্ছি তো আমার মনে হয় তিনটের সময় লখনৌ পৌঁছবো তো হোটেল বুক করে কি করবো আবার তো সাতটার সময় বেরোতে হবে থেকে বেটার গাড়ি দিয়ে তিন ঘন্টা থেকে নেবো বা না না ড্রাইভ তো আর করবো না ওই টাইমে তো বাড়িতে আরামসে নিজেদের সিটগুলোকে রিল্যাক্স করে তো এখন বাজে অলমোস্ট সাড়ে সাতটা আটটা আচ্ছা সরি সাড়ে আটটা আর আজকে সব থেকে বাজে ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা লখনৌ তো পৌঁছতে পারলামই না ইনফ্যাক্ট আমরা বেনারসও যেতে পারলাম না কারণ অলমোস্ট পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা আমরা ট্রাফিকে দাঁড়িয়েছিলাম বিহারে আর তার সাথে সাথে মুসলধারে বৃষ্টি যেটা আগেই দেখবে আর তো আমাদের পক্ষে এখন লখনৌ পৌঁছানো ইম্পসিবল কারণ আমরা লখনৌ পৌঁছতে প্রায় ভোর চারটে বেজে যাবে বাট আমরা এত রেস্ট নিতে পারছি না তো আমরা আজকে যাচ্ছি মুঘল সরাই কারণ বিহারে আমি কিছু ভালো হোটেল পাইনি যার জন্য আমি বিহারে থাকতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড নই তো আমরা বললাম যে আর একটুখানি চলে যাই দেন আমরা মুঘল সরাইতে থাকবো কারণ মুঘল সরাইতে অনেক ভালো ভালো হোটেলও পেয়ে যাবো আর হ্যাঁ হোটেল বুকও করে দিয়েছি একটা ভালো হোটেল তো যাই হোক মানে এটা খারাপই লাগছে যে জার্নিটা স্টার্ট খুব ভালোভাবে হয়েছিল এসেও ছিলাম বিহার অবধি ঝাড়খণ্ড অবধি খুব ভালোভাবে এসেছিলাম কিন্তু বিহারের রাস্তাঘাট এত খারাপ এত খারাপ আর মানে রোড কন্ডিশন বড্ড খারাপ যার জন্য আমরা মানে অলমোস্ট পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা মানে তিনটে জ্যামে আমরা ফেসেছি যেখানে আমরা মানে দেড় দু ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সাড়ে চারটের সময় লাঞ্চ করেছি তো মানে এত বাজে ভাবে গেছে যে আমরা ফার্স্টেডেড হয়ে গেছিলাম লাস্টে ইরিটেড হয়ে গেছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানে জাস্ট বিরক্ত লাগলো তো আমি ব্লক করাই ছেড়ে দিয়েছিলাম তারপর হল মানে যে না একটু লাস্ট আপডেটটা দিয়েই দিই কী হচ্ছে না হচ্ছে তো যাই হোক এখন যারা আসছো তারা হাতে টাইম নিয়ে একটু দেখে শুনে প্ল্যান করো কারণ একদিনে আমার মনে হয় না যে জ্যাম এটা তো রেগুলার বেসিসে হচ্ছে কারণ এখানে যে পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে রোড কন্ডিশন এরকমই তো একদিনে এতটা প্ল্যান করবে না এরু হল্ট নিয়ে নিয়ে যাবে যেরকম আমরা আজকে করছি আমাদের কোনো ইয়ে ছিল না যে আমাদের পৌঁছতেই হবে বাট হ্যাঁ পৌঁছলে আমাদের একটু সুবিধা হতো তো যাই হোক কিছু করার নেই এত রিস্ক নিয়ে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই কারণ সারা দিন ধরে জার্নি করছি রাতে ঘুম পেতেই পারে তো ওই জন্য আমরা ভাবলাম যে আমরা মুঘল সরাইতে পৌঁছে যাব আরামসে সাড়ে দশটার মধ্যে তো ওখানেই খেয়ে দেয় জাস্ট ঘুমে পরের দিন ভোরবেলা ভোরবেলায় বেরোনো বেটার তো ভোরবেলায় বেরিয়ে যাব তো যাই হোক এটাই ছিল আর এখন আমরা কোথায় ক্রস করছি সোন ভিউ নাকি সাসারাম সাসারাম টোল প্লা টোল প্লাজা আমরা ক্রস করছি তো যাই হোক দেখি এখনও তাও সাড়ে দশটার মতো পৌঁছানোর কথা দেখা যাক কতক্ষণ লাগে আর